hello guys welcome to my channel himani physics tutorial so the topic today which we are going to deal is the source of em waves it is the topic of uh, the chapter em waves that is electromagnetic waves theek hai to dekhiye hamara em waves kya hoti hain pata hi aap sabhi ko aur jo hamara em waves hoti hain inka source kya hota hai theek hai to a charge एट रेस्ट हैज़ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज हमारा रेस्ट पर होता है उस पर सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है लेकिन जो हमारा चार्ज अगर एक यूनिफॉर्म वेलासिटी से मूव कर रहा है तो वो एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होगा ठीक है तो ऐसा ही एक एसेलेटेड ऑसिले या ऑसिलेटेड चार्ज जो होता है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है तो ऐसे टाइम वेरिंग सॉरी अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट पर पैंडिकुलर टू ईच अदर तो फिर जो इससे ऑसिलेशन प्रोड्यूस होते हैं वो हमारी ईएम वेव्स होती हैं ठीक है तो हम इसे लिख सकते हैं कि अ चार्ज एट रेस्ट ठीक है हम इसे लिख सकते हैं ऐसे देखिए अ चार्ज एट रेस्ट हैज़ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है अ चार्ज ओके अ चार्ज एट रेस्ट हैज़ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड A charge moving with uniform velocity produces the magnetic field which do not changes with time. An accelerated or oscillating charge produces the time varying electric field as well as the time varying magnetic field. ठीक है अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमारा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट पर पैंडिकुलर टू ईच अदर होता है तो इससे जो हमारी ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है वो हमारी ई एम वेव्स होती हैं ठीक है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स पर पैंडिकुलर टू ईच अदर देन ड्यू टू देयर ऑसिलेशन ई एम वेव्स आर प्रोड्यूस ठीक है फिर उसके बाद हमारे ई एम वेव्स की प्रोडक्शन के लिए हर्ज नाम की एक साइंटिस्ट आए थे उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया था जो था हमारा हर्ज एक्सपेरिमेंट ओके तो हर्ज एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस तरीके से था यहाँ पर हमारे पास थी ट्रांसमीटर साइड और एक थी हमारे पास रिसीवर साइड तो ट्रांसमीटर साइड पर हमारे पास थी एक इंडक्शन कॉयल और हमारे पास दो प्लेट्स थी पी और क्यू ठीक है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसमीटर है वो कंजस्ट करता है ऑफ इंडक्शन कॉयल और उसमें हमारे पास होती है प्राइमरी और सेकेंडरी होती है इसमें हमारी ठीक है तो द कॉल द सेकेंडरी कॉल ऑफ द इंडक्शन कॉल इज़ कनेक्टेड फ्राम द कंडक्टिंग वायर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सेकेंडरी कॉल से हमारी इंडक्शन कॉल की वो हमारी कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है ओके कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड हैं विच कनेक्ट्स दस मेटल स्फेयर्स जो कि हमारे मेटल स्फेयर्स एस वन और एस टू है ये आप देख सकते हैं हमारे मेटल स्फेयर्स एस वन एंड एस टू ठीक है ये जो हमारे मेटल स्फेयर्स हैं एस वन एंड एस टू और इनको हम वो मेटेलिक प्लेट्स ये हमारी पी और ये जो हमारी Q, ये दो प्लेट्स हैं हमारे पास इनसे कनेक्टेड हैं ठीक है जो हमारे स्फेयर्स हैं और जो हमारा रिसीवर वाला पार्ट है ये हमारे किससे कंजस्ट करता है दो स्फेयर है इसमें S1 वन डैश एंड एस टू डैश और ये हमारे कनेक्टेड है कंडक्टिंग वायर से ठीक है अब इसके हम वर्किंग देख लेते हैं तो देखो वर्किंग में कुछ इस तरीके से होता है अगर हम अपनी प्राइमरी से कुछ करेंट अगर पास करते हैं पी पी जो हमारी प्राइमरी पी पी डैश है उससे अगर हमने कुछ करंट पास करी है तो जो हमारी इंडक्शन कॉयल है वो हमारी करंट इंड्यूस करेगी सेकेंडरी कॉयल में ठीक है जो कि हमारी एस एस डैश है ठीक है जो कि हमारा क्या करेगी जो हमारी इंडक्शन इंड्यूस जो हमारी करंट होगी वो हमारी मेटल प्लेट्स को चार्ज कर देगी जो हमारी पी और क्यू मेटल प्लेट्स हैं इनको ये चार्ज कर देगी अब इसने हमारे पी और क्यू को चार्ज कर दिया है तो देखो जब हमारे स्फेयर्स हाईली चार्ज हो जाते हैं तो इनकी जो आसपास की एयर होती है वो हाईली आयनाइज हो जाती है ठीक है तो जो गैप बिटवीन दैम है उसमें क्या होता है हाईली आयनाइज एयर हमारी आ जाती है तो आयन्स फॉर्म्स ऑसिलेटेड बाय द जो हमारे आयन्स होते हैं फॉर्म्स जो होती हैं इसकी ऑसिलेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड जो आयन फॉर्म होती है एयर की वो ऑसिलेट हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड से जो कि हमारे इनके बीच में सेटअप हुआ होता है ठीक है और देखो जो हमारी सेटअप बिटवीन पी और क्यू के बीच में जो हमारा ऑसिलेशन सॉरी ऑसिलेशन फॉर्म होता है वो हमारी ई एम वेव्स को प्रोड्यूस कर देती है तो आफ्टर सम टाइम जो हमारा uh, क्या होगा स्पार्क प्रोड्यूस हो जाएगा स्पेयर्स एस वन डैश और एस टू डैश के बीच में तो फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ स्पार्क उसी स्पार्क की प्रेजेंस से हर्ड्स ने ये कंक्लूड किया था कि ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ आयन्स और आयन्स का ऑसिलेशन की वजह से हमारी ई एम वेव्स प्रोड्यूस हुई थी जिन जो हमारी क्या होती टूवर्ड्स द गैप बिटवीन एस वन एंड एस टू के बीच में वो प्रोपोगेट कर रही थी तो इससे हमें ये पता चलता है कि ई एम वेव्स कैरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी ई एम वेव्स हैं वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को कैरी करती है देयर फोर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज द मेटल स्फेयर्स एस वन डैश एंड एस टू डैश विच आयनाइज द एयर इन द गैप बिटवीन दैम तो यही हमारा हर्ड्स का एक्सपेरिमेंट था तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं हम इसकी वर्किंग में बात करते हैं आप इ
ओके तो जिसकी वर्किंग है देखा हमें लिख सकते हैं कि वेन सम करेंट इज पास थ्रू द पी पी डैश ऑफ द इंडक्शन कॉयल देयर देन अ करेंट इज इंड्यूज इन द सेकेंडरी कॉयल विथ चार्ज जो कि करती है हमारे विथ चार्ज द मेटल प्लेट्स पी एंड क्यू एज वेल एज द स्पेयर्स एस वन एंड एस टू वेन द स्पेयर्स आर हाईली क्या होता है चार्ज हो जाते हैं ठीक है चार्ज हो जाते हैं तो दे आयनाइज द एयर इन द गैप बिटवीन दे आयनाइज द एयर इन द गैप बिटवीन दैम ठीक है फिर उसके बाद क्या होता है द आयन फॉर्म्स आर ऑसोलेटेड बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बिटवीन द मेटल प्लेट्स पी एंड क्यू ठीक है ड्यू टू देयर ऑसोलेशन ई एम वेव्स आर प्रोड्यूज ठीक है तो आफ्टर सम टाइम अ स्पार्क इज प्रोड्यूज बिटवीन द स्फेयर्स एस हमारे क्या होता है आफ्टर सम टाइम द स्पार्क इज प्रोड्यूज बिटवीन द स्फेयर्स एस वन डैश एंड एस टू डैश ठीक है फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ स्पार्क हर्ट्स कंक्लूडेड दैट ड्यू टू द ऑसोलेशन ऑफ द आयन्स ई एम वेव्स आर प्रोड्यूज ओके विच क्या करती है हमारी विच प्रोपोगेट्स टूवर्ड्स द गैप बिटवीन एस वन एंड एस टू ठीक है फिर उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं देयर फोर ई एम वेव्स कैरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देयर फोर द इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एंड द मेटल स्पेयर एस वन डैश एंड एस टू डैश विच आयनाइज द एयर इन द गैप बिटवीन दैम ठीक है आप देखिए यहाँ पे से आप वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं ठीक है अगर आपको दिखाई दे क्लियरली तो आप इसे लिख सकते हैं सो so, आज के लिए इतना ही ये हमारा हॉर्ज एक्सपेरिमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है टॉपिक हमारा सो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आगे जो आपको वीडियोस बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आए और उसके लिए नोटिफिकेशन के लिए आपको वो बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर देना है थैंक यू